人称飞刀无情，力不虚发，少脑脏你就是我了。李飞靠在一家马戏团扮演小丑谋生，他是个身怀飞刀梦的小人物，父亲是千手飞刀的第二十六代传人，所以李飞虽然没有什么天赋，却对飞刀异常痴迷。父母相继去世后，李飞就跟着剧团辗转各地表演节目。这次他们来到了马来西亚。马戏团能人辈出，而李飞则是没有一技之长的地中地。他最大的梦想就是上台表演飞刀，于是又一次在报幕介绍飞刀之王时，趁机爆出了自己的名号，还邀请了一名观众手持苹果上台助演。他摆好架势还没开始，背后一个人便扔出了飞刀，刀子擦着他的耳朵，准确无误地砸到了观众手上的苹果。台下掌声一片，但这些掌声不是给李飞的，而是给他身后的张大处。张大处走出来，让李飞站到对面。一番炫技后，向观众点头致谢，他才是马戏团的红人，真正的飞刀之王。表演结束后，张大叔将李飞吊在后台，多亏达叔从中周旋，才将他放下。达叔让李飞不要再招惹笑里藏刀的张大叔，并拿出一沓钱让他离开马戏团回香港。李飞请达叔再给自己一次机会，达叔却死活不愿松口。李飞落寞地坐在亭子里，张大叔的小弟急匆匆赶回来，称自己在后山看到几个挖黄金的人。于是几人便按照小弟的指引来到后山，无意中看到这一幕的李飞也悄悄跟了上去。来到后山，果然发现有三个人带着工具正在爆破，洞口炸开后，他们便准备进去。张大叔几人也趁机现身，将三人打晕。就在他们准备进洞的时候，正在偷看的李飞却不小心踩空摔下了山坡，他拍拍土站起了身，本想装无事走开，却被张大叔笑嘻嘻的拦下，让他和大家一起进洞，并不是好心想带他一起发财，而是让他走在前面替众人探路。这个山洞其实是二战期间日本人建造的生化研究基地，被英军炸毁后就深埋地下。几人小心翼翼地进了洞，洞里到处都是骸骨，却奇形怪状，不似人类。一行人继续向前。张大叔发现一个罐子，准备打开时，眼珠一转，叫来李飞。李飞虽不情愿，却也没能力反抗，只得走上前，紧张地打开罐子。没想到里面却是满满的金条。缩在远处的张大叔几人推开李飞，一拥而上，然后示意自己兄弟铁根带着李飞到外面放风。铁根心领神会。将李飞带到外面后，狠狠勒住了他的脖子。与此同时，洞里的张大叔又找到个一样的罐子，他急不可耐地打开，运气却没有李飞那么好，一股黑烟涌出，毒气瞬间蔓延。洞里几人见情况不妙，慌忙撤退。洞外的李飞挣脱铁根后，顺着河流来到码头，一头栽进了运货到香港的大船上。吸入毒气的几人无一不血管暴涨，全身痉挛。躺在船上的李飞被船员发现。他们运送的是见不得光的货物，未免走漏风声，便将李飞扔进了海里。等他再度醒来，已经飘到了香港一个不知名的村落，身体也被海水泡胀，变成了一个大白胖子。饿极了的李飞偷吃起了村民晾在外面的咸鱼，被追着跑了十条街。他跑到路边，想要拦一辆车离开。过往的车辆看到他的样子，一脚油门跑得更快。只有一个叫阿二的女孩停下车。阿二是个主持人，李飞在新闻节目上见过他。漂亮温柔的阿二不仅愿意再载上李飞送他回家，还拿出取七饼干给李飞。李飞回到家，空空如也的房子一个人都没有，又饿又累的他倒头就睡，身体里的海水也慢慢流了出来。我现在才发现，上天赐给我的不是什么能力，而是一种惩罚。李飞得救的同时，香港各地结案频发，作案的不法分子正是吸入毒气变异的张大叔四人。他们外形恐怖，几乎刀枪不入。作案时就算赤手空拳，也所向披靡。整个香港一时间人心惶惶。为了尽快侦破此案，香港警方从内地请来了 U C I 专家孙浩和程秀华。两人从小学习太极，是出同门，是多年的拍档，也是即将结婚的情侣。此时，电台主播阿二的事业也遭遇了严冬。一个叫瑶瑶的新晋女主播和自己的男友搅在一起，还要顶替他的位置，事业和爱情都遭遇了危机。阿二一气之下，男人工作一起甩，但他并没有就此善罢甘休，而是打定主意要更加努力，不被人看扁。睡了一觉的李飞变回了瘦子，他的身体也发生了变异，但因为吸入毒气不多，外表没有什么变化。李飞想要去报案，却被告知警局内部正在发生一起挟持人质案件。变异后的李飞感官大幅度提升，隔着很远，果然看到大厅里的匪徒正挟持着一个女警。李飞的目力让旁边的警察有些不可思议。这时，阿二也跟着台里的记者来到附近。李飞和他打招呼，说自己就是昨晚那个胖子。阿二有些惊讶。李飞看到里面的绑匪用胶带将枪缠在女警的脖子上，女警被勒得喘不过气，马上就要窒息。情急之下，李飞捡起旁边的竹签，朝着歹徒握枪的手打去，竹签破空而出，穿过玻璃刺中了歹徒的手腕。歹徒疼痛难忍，松开了女警，然后被制服。围观群众纷纷看向李飞，记者的长枪短炮也齐齐朝向了他。阿二一脸惊喜，他知道自己翻身的机会来了。便拉起李飞跑到了自己车上，请求李飞帮自己做个专访。
。而另一边的张大叔几人正苦于找不到抑制变异的方法，毒气虽然让他们变得强大，却也将他们变成了人不人鬼不鬼的怪物。被电视台报道的李飞引起了张大叔的注意，他愤怒地质问医生为什么一样中了毒气。李飞的外貌却没有发生变化，一旁的医生瑟瑟发抖，猜测可能是因为李飞体内有抗体。李安儿正在马戏团的训练房给李飞做专访，却被赶来的张大叔几人打断。张大叔是安儿的粉丝，看到他忙整理了一下自己的发型，然后又转头看向李飞，要将他抓回去找解毒的办法。李飞不会运用自己的能力，很快就被张大叔几人制服。这时，孙浩和程秀华也得到消息赶来。双方又是一场混战，孙浩和程秀华对上刀枪不入的张大叔几人十分吃力。关键时候，李飞突然抱起，拿起一把飞刀扔了出去，裹挟着巨大力道的飞刀将房子毁了个七七八八。一个小弟躲闪不及，被飞刀刺中身亡。这一幕被旁边的安儿录了下来，李飞气血上涌，昏了过去。张大叔几个变种人也趁乱逃走。李飞被带回医院做研究。网上流传的变种人视频让香港警察陷入了信任危机。安儿则带着自己拍摄的视频找到了警队的负责人。提议放出李飞，顺应民意将他捧成为民除害的英雄，并表示自己有丰富的传媒经验，可以当李飞的经纪人。警方权衡后采纳了安儿的建议，并让孙浩和程秀华负责保护李飞的安全。一向自大的孙浩这次却没有拒绝，他打算利用李飞引出张大叔几人，将他们一网打尽。力量是上天赐的，可是恶毒的心肠是你们自己生的。得到警队的同意后。李飞跟着安儿辗转各地办演出、拍广告，每天的时间都被安排得满满当当。他成了安儿的赚钱工具，却始终甘之如饴。不管是安儿还是李飞，亦或是孙浩，全都迷失在了追名逐利之中。程秀华想要劝孙浩回归初心，找李飞当帮手，一起抓住变种人。谁知孙浩却满脑子都是功成名就，自大的他觉得自己不需要靠别人，两人不欢而散。张大叔几人很快就卷土重来。李飞被再次变异的张大叔打得毫无还手之力。他抓起李飞一口咬了下去，可惜李飞的血液却并没有在他身上起作用。张大叔无语问苍天。孙浩解决掉女变种人后，对上了张大叔，还是一贯的自大轻敌，不听程秀华的劝告，质疑要亲手制服张大叔。程秀华原本打算带着李飞离开，却因为不放心孙浩再度返回，另一个变种人也抓住李飞咬了一口，同样发现没用后，用力将他扔了出去。程秀华对上了这个变种人。几招后也被打成重伤，扔了出去。孙浩顾不上还在变异的张大叔，带着程秀华和李飞驾车离开。程秀华却因为伤势过重没能挺过去，临死前嘱咐孙浩，不管走到哪都不要迷失自己。孙浩心里悔恨万分，但眼下却已无力回天。孙浩就请李飞痛定思痛后，决定按照吴秀华的遗愿，训练李飞成为除掉变种人的大杀器。李飞夜以继日的不断训练，张大叔也在此期间接连不断的作案，一直没有李飞的消息。安儿心神不宁，茶饭不思。张大叔在这时打来电话，说他将李飞送上了天堂，却将自己留在了地狱。强大的力量不是恩赐，是惩罚。他现在唯一想见的人就是安儿。安儿挂断电话，找到警察，想以自己为饵引张大叔现身。张大叔再次打来电话时，安儿提出让他到九龙湾大厦给自己庆生。警察在九龙湾大厦布下天罗地网，却没能击毙张大叔和他的机关头同伙。张大叔闯进房间，想要带走安儿。阿尔抱着同归于尽的心，拖着他跳下了高楼。即将落地时，李飞出现，接住了阿尔。另一边的孙浩对上了机关头，肉体凡胎的他根本不是变异多次的机关头的对手，于是便在最后关头点燃了室内的煤气。巨大的爆炸将两人全都炸成了碎片。李飞被一脚踹开，张大叔随即将阿尔抱起，放在一辆货车的车厢上面，随后穿过车流和李飞缠斗在一起。货车转弯的时候，将阿尔甩了出去。两人看到阿尔有危险，纷纷向他跑去。李飞甩出飞刀，扎在车厢，给阿尔创造了着力点，自己也被张大叔扔来的飞刀刺中。二人在马路中间继续缠斗。阿尔开来一辆货车，狠狠撞向张大叔。张大叔可能是恋爱脑，不仅不怪阿尔，还和他说没关系。这一撞并没有伤到张大叔。两人各自拿出飞刀，准备继续较量。旁边的车里传来呼救声。李飞没有犹豫，将手里的飞刀扔向车门，救下了被困在车里的人。同一时间，张大叔也扔出了飞刀，却是冲着李飞的面门。阿尔快步上前，挡在了李飞面前，自己则被飞刀贯穿。李飞伤心欲绝，有了怒气值加成的他，将张大叔插进自己肩头那柄飞刀拔出，趁对方分神的时候狠狠掷出。飞刀裹挟着雷霆之势刺入张大叔体内，强大的力道并未就此收拾，继而将他的五脏六腑搅成了一滩烂泥。张大叔随即暴体而亡。阿尔睁开眼，让李飞先别哭，再不送他去医院，自己就真的驾鹤西去了。李飞闻言破涕而笑。全篇到此结束。